यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूएस जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम दैट रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर इज रैंक्ड इन द गोल्ड कैटेगरी इन प्लेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इट इज रैंक्ड इन द डायमंड कैटेगरी इट इज रैंक थर्ड इन राजस्थान बाय इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल को रैंक करते हैं राजस्थान में वी आर रैंक इन थर्ड पोजिशन वी आर फोर टाइम्स कंजिक्यूटिव चैंपियंस ऑफ राजस्थान इन द एनपीटीएल एग्जाम एनपीटीएल एग्जाम भी इज कंडक्टेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बच्चा जब एग्जाम देते हैं यूनिवर्सिटी में तो वो यूनिवर्सिटी में उसका रैंकिंग मिलता है लेकिन एनपीटीएल एग्जाम के जरिए जितने बच्चे पूरा ग्रेजुएशन कर रहे हैं सबके बीच उनको एक रैंकिंग मिलते हैं तो दैट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द लास्ट फोर सेशन वी आर कंजिक्यूटिव चैंपियन लगातार चार बार हम लोग चैंपियन है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियर मैनेजमेंट जयपुर गुरुकुल नाम से जाना जाता है हम लोगों को दो वी आर यूएम जयपुर बट आस के लोग हमको गुरुकुल नाम से जानते हैं वी आर लोकेटेड ऑन नियर उदयपुरिया मोड ऑन सीकर रोड जयपुर ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है आप जैसे ही घुसोगे पहले ये बिल्डिंग देखेगा यहाँ पे करीब हजार ट्रीज है हजार पेड़ है पूरा कैंपस के अंदर ये पहला बिल्डिंग है आप ये ड्रस्ट से ट्रेवल करते करते जा रहे हो पीछे की तरफ ये होस्टल ब्लॉक है छह बिल्डिंग यहाँ पे है पूरा कैंपस के अंदर नाइन बिल्डिंग है अलग अलग तो ये गर्ल्स हॉस्टल है पिछले जो तस्वीर देखे थे वो बॉयज हॉस्टल है ये गर्ल्स हॉस्टल है ये सामने आप जो देख रहे हो रस्ता है इसके सामने पार्क है और जो बॉयज हॉस्टल है उसके सामने भी क्या उसके सामने भी पार्क है उसके पीछे भी ग्राउंड है जहाँ पे वो फुटबॉल क्रिकेट ये सारे चीजें खेल सकते हैं यहाँ पे एक रूम के अंदर एक बच्चे को एक टेबल चेयर ये पूरा बिस्तर दिया जाता है एक विंडो जो आप देख रहे हो डेडिकेटेड है एक स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट के लिए पूरा ये विंडो डेडिकेटेड है और ये आपको एक बेटर तस्वीर दिखाएगा देखो ये लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है चेयर पे बैठ के टेबल में ये पूरा विंडो उनके डेडिकेटेड है ये एक लेबोरेटरी है आप कंप्यूटर्स वगैरह देख रहे हो यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी है ये लाइब्रेरी में आप देख रहे हो कि दिस लाइब्रेरी इज ट्वेंटी फोर आवर्स टॉस थ्री सिक्सटी फाइव डेज ये लेबोरेटरी कंटिन्यू ये भी लेबोरेटरी है ये लाइब्रेरी जो मैं बोल रहा था ट्वेंटी फोर आवर्स टॉस थ्री सिक्सटी फाइव डेज मतलब कभी भी कोई भी बच्चा लाइब्रेरी में आके पढ़ाई कर सकता है दिस इज अनदर लेबोरेटरी आप कंप्यूटर्स वगैरह देख रहे हो पूरे लेबोरेटरी के अंदर ये भी लेबोरेटरी है आप देख रहे हो लेबोरेटरीज ये कैंटीन है करीब हमारे पास पांच कैंटीन है अलग अलग इंडियन कैंटीन जैसे है राजस्थानी फूड है आपको चाइनीज कैंटीन भी मिलेगा कैंपस के अंदर तो अलग अलग तरीके की कैंटीन है नाइट कैंटीन है बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं तो हॉस्टल में उनको मतलब नाइट रात को अगर भूख लगे तो नाइट कैंटीन है दिस इज प्ले ग्राउंड यहाँ पे बास्केटबॉल फुटबॉल वॉलीबॉल हर तरीके के खेल खेला जाता है एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज ओवर हियर ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वैसे बच्चे भी आके इंटरनेशनल हमारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किए हैं दिस आर द बस फैसिलिटीज अगर आप जयपुर में रहते हो तो बस फैसिलिटीज अवेल कर सकते हो फ्रॉम एनी वेयर इन जयपुर और मे बी इन सीकर ऑल्सो आप लोग बस अवेल कर सकते हो दिस आर द ट्रांसपोर्ट सर्विसेस गार्डियंस को कभी लगता है कि अगर बच्चे को कुछ जरूरत हुआ तो डॉक्टर का फैसिलिटी क्या है पूरा का पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है और 24 फोर आवर्स डॉक्टर फैसिलिटीज अवेलेबल आप देख रहे हो आईसीयू बेड इज ऑल्सो अवेलेबल दीज आर आईसीयू बेड्स एंड जनरल बेड्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर देर आर जनरल बेड्स एंड ट्वेंटी फोर आवर्स डॉक्टर इज अवेलेबल एक थ्री व्यू कैंपस का आप देखना चाहोगे मैं जल्द से जल्द एक थ्री व्यू दिखाऊंगा आप लोगों को आप देखो ऐसे कैंपस ऐसे दिखे दिखता है ये गेट है मेन गेट है ये पूरा कैंपस जैसे मैं बोला था ट्रीज है करीब हजार पेड़ है कैंपस के अंदर ये फर्स्ट एकेडमिक ब्लॉक है पीछे ये जो दिख रहा है ये सेकंड एकेडमिक ब्लॉक है बीच में ये जो दिख रहा है ये कैंटीन है देखो ये दो एकेडमिक ब्लॉक वन एंड टू दिस इज कैंटीन ये पीछे की तरफ जा रहे हो हॉस्टल ब्लॉक्स फैकल्टी क्वार्टर सारे एक साथ है ये भी एक पॉइंट है हॉस्टल ब्लॉक्स और फैकल्टी क्वार्टर सारे एक साथ है तो बच्चे जो रहते हैं कैंपस में टीचर्स के साथ ही रहते हैं फुटबॉल ग्राउंड क्रिकेट ग्राउंड आपको दिख गया पीछे ये सामने के तरफ दोबारा जा रहे हो आप ये बीच में आपको मेस दिख गया ये दिस इज द फैकल्टी स्टाफ क्वार्टर ये सामने के तरफ आप आ रहे हो आई विल नॉट कंटिन्यू लेट मी डू अदर थिंग्स दिस एफिलिएशन एंड रिकॉग्निशन हम लोग यूजीसी रिकॉग्नाइज है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज इसके मेंबर्स है एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज यूके इसका मेंबर है वी आर अप्रूव बाई ए क्योंकि हमारे पास बीटेक और एमबीए कोर्सेस है तो वी आर अप्रूव बाई ए और बीपीटी कोर्सेस है इसलिए वी आर मेंबर ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ ये सारे राजस्थान गवर्नम
क्योंकि बाहर के कंपनी जो अमेरिका में बैठे हुए हैं ऑनलाइन प्लेसमेंट कराते हैं तो ऑनलाइन प्लेसमेंट अमेरिका में कराना और इंडिया में कराना कोई डिफरेंस नहीं है तो हम लोग ऑनलाइन प्लेसमेंट के जरिए इंटरनेशनल प्लेसमेंट काफी ज्यादा कर दिए है तो इंटरनेशनल प्लेसमेंट हमारे काफी बढ़ गया है तो दिस वॉज द हाइस्ट पैकेज फ्रॉम गीगा डेटा सेंटर एटलांटा यूएसए ऐसा स्टूडेंट है अंकित जिसको नाइन जॉब ऑफ कोर्स मिला था Uh, उनको टीसीएस कॉग्निजेंट ये सारे मिले थे लेकिन अभी वो ही इज वर्किंग इन अ कंपनी फॉर जर्मनी आशीष कुमार सिंह जो आप देख रहे हो फाइव जॉब ऑफर्स इनको मिला था फोर जॉब ऑफर्स मोहित अग्रवाल ऐसे थ्री जॉब ऑफर्स टू जॉब ऑफर्स सारे स्टूडेंट हमारे पास जितने स्टूडेंट है सबके सब स्टूडेंट्स सब को जॉब ऑफर मिले हैं एंड द प्लेसमेंट परसेंटेज अचीव वॉज हंड्रेड एंड सिक्सटीन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट एंड वाई डू कॉल इट हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सेवन थ्री परसेंट कैसे हो गया सौ से भी ज्यादा क्योंकि नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स वॉज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स को स्टूडेंट से डिवाइड करो तो इट वॉज हंड्रेड सिक्सटीन पॉइंट सेवन थ्री बिकॉज नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स वॉज मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्टूडेंट को नाइन जॉब ऑफर्स फाइव जॉब ऑफर्स ऐसे मिला था तो दैट इज द थिंग एंड इफ आई कंटिन्यू पिछले साल भी ऐसा था सेवन जॉब ऑफर्स सिक्स जॉब ऑफर्स फाइव जॉब ऑफर्स ऐसे मिला था हंड्रेड ट्वेंटी थ्री परसेंट तक प्लेसमेंट गया था इफ यू डिवाइड द नंबर ऑफ जॉब ऑफर्स बाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो एवरेज इफ यू कम्बाइन सारे स्टूडेंट्स को कम्बाइन करो तो करीब फोर पॉइंट फाइव टू फाइव लैक्स करीब एवरेज पैकेज आता ही है स्टूडेंट का तो व्हाट आर योर एडवांटेज इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ यूएम जयपुर नंबर वन वी प्रोवाइड फॉर सीबीसीएस सिलेबस सीबीसीएस सिलेबस का मतलब है आप कोई भी कोर्स ले सकते हो मतलब आप मान लो एआई आप इन द इन फ्यूचर एक स्टूडेंट बोल बोल सकता है कि मैं एआई इंजीनियर बनना चाहता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर ही कैन चूज सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट वो चूज कर सकते हैं जिसके जरिए ही बिकम्स एन ए और एम इंजीनियर वो बोल सकते हैं मैं नेटवर्क सिक्योरिटी साइबर फॉरेंसिक का इंजीनियर बनना चाहता हूँ तो ही विल चूज सच सब्जेक्ट जिससे वो साइबर फॉरेंसिक इंजीनियर बन सकता है तो उनका सब्जेक्ट इज जो है उनके हाथ में है इंजीनियरिंग में इफ यू टेक एन एग्जाम्पल करीब करीब एक स्टूडेंट को फोर्टी और फोर्टी फाइव सब्जेक्ट करीब पढ़ना होता है चार साल में हमारे पास नाइनटी फोर सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है जिसमें से 40 टू 45 सब्जेक्ट्स ही कैन चूज अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स इन डिस्कशन विद हिज टीचर्स और इन डिस्कशन विद हिज एचओडी एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग अबाउट यूएम जयपुर व्हिच आई टेक रिस्पांसिबिलिटी एज द वाइस चांसलर एंड स्पीक लाउडली अबाउट इट प्लेसमेंट ऑफ यूएम जयपुर कंटिन्यूज टिल द लास्ट विलिंग स्टूडेंट इज प्लेस्ड जब तक आखिरी स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो जाता है हम लोग प्लेसमेंट बंद नहीं करते हैं and i take the responsibility as a vice chancellor for that hamare agar aap dekho to syllabus mein first semester se government job preparation jo hai included hai aapko ek subject har semester mein padhna padega jo aapko government job preparation karwayega to aapko alag se government job preparation karna nahi padega har semester mein it is inbuilt similar like that aapka jo artificial intelligence machine learning data sciences jo naya naya jo courses aaye hai ye sare courses inbuilt hai aapko bahar se kahi se bhi padhna nahi padega it is built within our syllabus तो आप रिप्लेसमेंट के लिए भी प्रिपेयर रहोगे प्राइवेट कंपनीज में और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आप प्रिपेयर रहोगे अलग से ट्यूशन नहीं लेना पड़ेगा एंड इफ यू आर स्टेइंग इन अ होस्टल देन द एडवांटेज डेफिनेटली इज कि 24 घंटा लाइब्रेरी खुला है लेबोरेटरी में आप कभी भी रात में भी जाके काम कर सकते हो टीचर्स से आप डिस्कस टीचर्स कैंपस में रहते हैं टीचर्स से आप डिस्कस कर सकते हो कभी भी सो इफ आई कंटिन्यू बैंक के इज अवेलेबल इन द कैंपस हॉस्पिटल फेसिलिटीज अवेलेबल इन द कैंपस एज आई सेड हाइजीन एस्पेक्ट आर टेकन केयर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फेसिलिटीज आर अवेलेबल ट्वेंटी फोर क्रॉस सेवन हाई स्पीड इंटरनेट फेसिलिटी थाउजेंड एमबीपीएस स्पीड के साथ अवेलेबल है एंड एंटी रैगिंग रैगिंग का कोई क्वेश्चन ही नहीं पैदा होता If I continue, as I said, UM Jaipur is QS awarded. QS is the most prestigious award on globe, and it is it has received QS award UM Jaipur in the gold category, and it is placed in diamond category as far as placement of students is concerned. I continue also because अभी online में पढ़ाई करना पड़ रहा है. जब तक ये pandemic खत्म ना हो, थोड़ा बहुत online पढ़ाई करना पड़ रहा है. So UM Jaipur is amongst the top 12 institutes in the country in this elite. So QS has given this special elite certificate to us. इसका आप एक तस्वीर खींच सकते हो ये जो लिंक आपको दिख रहा है ये लिंक में जाके आपको दिख जाएगा कि यू एम जयपुर इज वन आउट ऑफ दोस्टिट्यूट इन दंट्री जिसको ये इलिट सर्टिफिकेट मिला है इफ आई कंटिन्यू एज आई सेड इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल रैंक थर्ड बाई एम एच आर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एन पी टी एल एग्जाम बाई मेन मिनिस्ट्री ऑफ एच आर डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार साल लगातार हम लोग चैंपियन होते आए हैं राजस्थान में कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा चाहूंगा जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं इन विद द हेल्प ऑफ द टीचर्स और अगर आप यूएम जयपुर के स्टूडेंट्स हो तो ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको करने का मौका मिलेगा आई विल शो यू वन सच प्रोजेक्ट मे बी ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी ये किस ये क्या है ये
वर्चुअली यू ट्रेवलिंग इन साइड द पैलेस देखो पैलेस के अंदर घूम रहे हो आप वर्चुअली आप निकल आए हो फिर अगेन यू आर बैक टू द रियल वर्ल्ड ये हमारे बच्चे बनाए हैं इफ आई कंटिन्यू विथ इट नाउ दिस इज अ रोबोट हमारे स्टूडेंट बनाए हैं ह्यूमन ऑयड रोबोट जैसे आप रोबोट इंडस्ट्री में देखे हो हमारे स्टूडेंट जैसे बनाए देखो रोबोट इज स्पीकिंग अप एन ऑब्जेक्ट लाइक इफ आई कंटिन्यू सी दिस इज स्पीकिंग अप एन ऑब्जेक्ट इट कैन किप दैट ऑब्जेक्ट डाउन If I continue, it is keeping that object down. It can kick that object. It can make some dance poses, like dance ka poses, kar raha hai, like a human karte hai. Aise projects sabko banane ka mauka milega. If we have got an innovation lab, jisme 3D printing vagera sab kuch hota hai. If I continue, this is a spider robot. Iska video dikhane ka time shayad nahi hai. Ye video main dikhana chahunga. Prosthetic robotic hand. Prosthetic robotic hand matlab agar aap koi koi human being ka man lo hath nahi hai, to ye hath pehen ke. वो मसल मूवमेंट देखो मसल के साथ ये कनेक्टेड है मसल मूवमेंट के साथ जरिए हाथ का सारा मूवमेंट कर सकता है तो यू कैन वेयर दिस हैंड एंड डू इट तो हमारे पास बीपीटी कोर्स है फिजियोथेरापी कोर्स है विच इज अ मेडिकल कोर्स और इंजीनियरिंग कोर्स है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और मेडिकल स्टूडेंट्स मिलकर ऐसा प्रोजेक्ट बनाए हैं ताकि इट इज हेल्पफुल फॉर दोज पीपल हु डू नॉट है प्रोस्थेटिक रोबोटिक हैंड आई कंटिन्यू विथ इट ये जो गाड़ी आप देख रहे हो इट इज एन ए टीवी ऑल टेरेन व्हीकल कोई भी टेरेन में जितना भी जैसे भी जमीन हो इसमें ये चल सकता है तो ये रेसिंग कार है दूसरा जो गाड़ी आपको दिख रहा है रेसिंग कार है ये सारे गाड़िया स्टूडेंट बनाने के बाद ये गाड़िया चला के देखे है एंड इन दी इंडिया कन्वेंशन नॉर्थ आवर स्टूडेंट्स फॉर यू एम जयपुर स्टूडेंट्स फॉर चैंपियंस इफ आई कंटिन्यू तो ये वीडियो जो आपको दिखेगा ये गाड़ी ऐसा है अगर मान लो आपके पास डीजल कार है या पेट्रोल कार है लेकिन आज इलेक्ट्रिक कार का दिन है तो आप डीजल कार और पेट्रोल कार को ये खोल के इसको इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर दिए हैं हमारे स्टूडेंट्स आप देखो ये मोटर लगा हुआ है जो डीजल कार को खोल के इसमें मोटर लगा दिया है अभी ये बैटरी में इलेक्ट्रिक में चलता है तो आपके पास ऐसे गाड़ी है जो मान लो डीजल कार है या पेट्रोल कार है इसको आप लेके आओ तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ बैटरी कार आपको पीछे बैटरी दिख दिया इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट हो गया और अभी ये गाड़ी चलाते हैं देखो ये लेबोरेटरी के अंदर चला रहे हैं अगर कंटिन्यू करो कैंपस में चला रहे हैं इफ यू कंटिन्यू ये रस्ते में भी ये गाड़ी को चला के देखे है इलेवन के भी पावर ट्रांसमिशन लैब है विद पीएलसी स्कैडा ऑटोमेशन हमारी यूनिवर्सिटी इज द ओनली यूनिवर्सिटी नॉर्दर्न इंडिया टू हैव सच सॉर्ट ऑफ लेबोरेटरी आप बाहर इलेक्ट्रिकल में जो काम आपको बाहर करना पड़ेगा वो सारे काम का ट्रेनिंग आप लेके बाहर निकल रहे हो तो इंडस्ट्री में जाके आपको अलग से ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा सो दैट इज द थिंग यू गेट टू गेट यू गेट फ्रॉम ईवीएम जयपुर ये वेंटिलेटर हमारे स्टूडेंट्स बनाए थे पिछले साल जो हेल्प किया था जो सारे जो है वेंटिलेटर का इतना जरूरत था पिछले साल तो ये वेंटिलेटर हमारे स्टूडेंट्स बनाए थे इसका एक छोटा सा वीडियो अगर आप देखना चाहोगे देखो दिस द वेंटिलेटर आप देख सकते हो दिस द वेंटिलेटर यू कैन सी एनी वे आई डो नॉट हैव मच टाइम आई कंटिन्यू कुछ इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स हमारे स्टूडेंट करते हैं इंडस्ट्री मतलब जो फैक्ट्री में जाके हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं ऐसे मौका तो शायद ही कम मिलता है जैसे ये हाइड्रोलिक ऑपरेटेड वेल्डिंग फिक्सर आप देख रहे हो स्टूडेंट फैक्ट्री में जाके ये चीजें बनाए हैं दे हैव ऑटोमेटेड द इंडस्ट्री फाइ कंटिन्यू पीएलसी बेस्ड ऑटोमेटेड वेल्डिंग वेल्डिंग जो है मैन्युअली किया जाता है लेकिन ये पीएलसी बेस्ड ऑटोमेटेड वेल्डिंग है और आप ये देख रहे हो ये जो हमारे स्टूडेंट है यहाँ पे आप देख रहे हो ही इज वर्किंग इन द इंडस्ट्री इन द फैक्ट्री टू गेट द थिंग्स जान I do not have much time. I will not continue. These are the different certificates they have got from the industry. जैसे मैं बोला था आपको certificates अलग अलग मिल सकता है cloud computing जैसे आप CBCS syllabus है आपको लगे कि आप cloud computing में पढ़ाई करना चाहते हो you can be a cloud computing engineer. आपको लगे कि आप cyber forensic में पढ़ाई करना चाहते हो you can be a cyber forensic engineer. Because we have CBCS syllabus, you can be a bit of CSE engineer also. You can be a bit of electrical or electronics engineer also. But you can be specialized in AI or blockchain or maybe data science. You can be electrical engineer, as I said. You can be specialized in renewable energy, in mechanical engineer. You can be specialized in machine design. You can be specialized in automobile engineer. You can be specialized in electronics and communication engineering. But like in civil engineering, you can be specialized in sustainable construction engineering also. M Tech, all the courses me has CSE, ECE, jo bhi aap dekh rahe ho. डबल ई सारे में है विद स्पेशलाइजेशन अलग अलग स्पेशलाइजेशन है हमारे वेबसाइट में आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा वी हैव बीसीए एंड एमसीए कोर्सेज आल्सो एंड हियर आल्सो बिकॉज ऑफ सीबीसीएस सिलेबस यू कैन बी स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट डोमेन्स लाइक एआई एमएल साइबर फोरेंसिक ऑल द डोमेन्स दैट आई हैव शोन यू वी हैव गॉट बीबीए एमबीए एंड अ बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का बीबीए 3 साल का होता है एमबीए 2 साल का होता है बीबीए प्लस एमबीए इंटीग्रेटेड करने से 4 साल में हो जाता है एंड फाइनली यू हैव द बीपीटी कोर्स BPT साढ़े चार साल का कोर्स है इन आफ्टर विच यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट फिजियोथेरापिस्ट यू कैन हैव योर चेंबर यू कैन राइट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ